ഹായ് അസലാമു അലൈക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടല്ലോ എന്നാ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം പഞ്ചസാര കടുക് നല്ലെണ്ണ കൂടാതെ ഉലുവ അളവ് ഏകദേശം എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ട പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചാർ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് കായവും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കടുകും ഉലുവയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കടുകും ഉലുവയൊക്കെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് എടുക്കാൻ പറ്റും ചട്ടി ചൂടായാൽ പിന്നെ തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കടുകൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാൻ കടുകും മുലുവയും വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടുക് കൂടുതലായാൽ അച്ചാർ ഒരു കയ്പുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങളെടുക്കണ നാരങ്ങയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കടുക് ഉലുവ അതൊക്കെ കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കടുക് ഏകദേശമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഏകദേശം വറവായി തുടങ്ങി ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് കടുക് വറുത്ത ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉലുവ വറുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഉലുവ കരിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉലുവ വറവായി തുടങ്ങിയാൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് കടുകിൻ്റെ കൂടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പെരുങ്കായം മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ചട്ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ ഒഴിക്കുക ശേഷം കായം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ടിടുക ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ കായത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കിട്ടും കായം പൊടിയായിട്ടും കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം വീട്ടിൽ പൊതുവെ അങ്ങനെ പൊടി വാങ്ങിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ കായ ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് പൊടിക്കാറാണ് പതിവ് കായ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ വേറെ ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടുകിൻ്റെയും ഉലുവയുടെയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കായം വേറെ ആയിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സുർക്ക കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമല്ല നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങാം അതിനായി ഉപ്പിലിട്ട നാരങ്ങ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് ഏകദേശം നാല് മാസത്തോളമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചാറിടാൻ നല്ല പാകമായിണ്ട് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് സുർക്കയിലിട്ടതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാർ ഏകദേശം ഒരു കിലോയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ യുക്തി പോലെ ആവശ്യമായ മുളക് എടുക്കാം വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുളകല്ലേ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കടുകും മുലുവയും വറുത്ത് പൊടിച്ച നമ്മുടെ മിക്സ് ചേർക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് അതെ കായം പൊടിച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്തി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ മിക്സ് എത്തുന്ന തരത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക 
ഇത് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിലിട്ട നാരങ്ങയുടെ വെള്ളമോ അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് സുർക്കയോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാങ്ങ കൊണ്ടും അച്ചാറുണ്ടാക്കാം ഉപ്പിലിട്ട നാരങ്ങക്ക് പകരം ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഉപ്പല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരുപാടൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അച്ചാർ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറേ ദിവസം വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എണ്ണ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ പരമാവധി അച്ചാറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാ നമ്മുടെ അച്ചാർ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാർ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം കുറച്ച് നാളൊക്കെ കേട് കൂടാതിരിക്കും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം മോളോട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അച്ചാർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അച്ചാറും കുട്ടിയാണത് നാരങ്ങ കിട്ടിയപ്പോൾ നാരങ്ങ സ്പൂണിൽ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ നാരങ്ങ സ്പൂണ് കളിച്ചിരുന്നാവോ